അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പരപ്പളവ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ഹേരിയ ഞാൻ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഭാവിയിൽ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരപ്പളവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് ഇനി എന്തെന്നതിന് ഈ പരപ്പളവ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് മോൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ത്രികോണം എന്തിനാണ് ഈ ത്രികോണം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചതുരം ചതുരം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സമചതുരം എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ചതുരം ഈ ചതുരത്തിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കാം ഐ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടു ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ത്രികോണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ത്രികോണം കൂട്ടി എന്തായി ഒരു ഇതൊരു പെൻ്റെ കണ്ണാണ് പറയുക ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പോകാൻ പഠിച്ചിരിക്കാനാണ് കേട്ടിക്കില്ല പെൻ്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും കേട്ടുക കേട്ടുക ഇതുപോലെ കുറേ ഷേപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് അളന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കി കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഏറ്റവും ചെറുതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഈ കുറേ ചെറുത് കൂടിയിട്ടല്ലേ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകാം ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ മോൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു നിലാന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു റൂമ് റൂമ് സാധാരണ സ്ക്വയറിലോ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ സ്ക്വയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു റൂം ഉണ്ട് എന്ന് മോനെ അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചോ ആ റൂമിൻ്റെ നിലയായി കാണുന്നത് നിലയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് ഇനി പെണ്ണ് കിട്ടി എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി വൈഫിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂമ് ഫുള്ള് തുടച്ചു കൊടുക്കണം നിലം തുടച്ചു കൊടുക്കണം എന്തപ്പോൾ എന്ത് അളവ് എനിക്ക് അറിയണ്ടേ ആ എത്ര തുടച്ച് എന്നുള്ള പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവായതുകൊണ്ട് പരപ്പളവ് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി കോൾ ദാറ്റ് ഏരിയ അതിന് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുക എ ആർ ഇ എ കേട്ടോ അതാണ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര തുടച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി വൈഫിനെ കണ്ട് പറയുന്നത് ബി വി ഞാൻ അത്ര തുടച്ച് കഴിയും എന്ന് പറയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരളവ് പറഞ്ഞേ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ നിലത്ത് ടൈലിടുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഇതറിയണം ട്രൈലോ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിലും ആ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവ് നമുക്കറിയണം വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ അവിടെ പെയിൻറ് അടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കാവി പൂശുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിനും എന്താ അളവ് അറിയണോ പരപ്പളവ് അറിയണം അല്ല ഒരു ബ്രെഡ് ഇനിയൊരു ബ്രെഡാന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ ബ്രെഡിൻ്റെ പകുതി മുറിച്ച് ഈ പകുതി മുറിച്ച് അതിൽ ജാമ പുരട്ടുന്ന അതിനെന്താ അളവ് അറിയണം പരപ്പളം അറിയണം അപ്പോൾ ഈ പരപ്പളം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമാണ് ആ എത്ര ജാമ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു അളവുണ്ടല്ലോ ആ അളവാണ് നമ്മളിതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചോ എന്താ ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ത്രികോണം കണ്ടല്ലോ മോന് ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാലുണ്ട് അല്ലേ പാദം നമ്മൾ പറയാം ഫൂട്ട് എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ ഫൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തറക്ക് എന്താ വീടിന് വീടിൻ്റെ തറക്ക് എന്താ പറയാം ഫ്ലോർ എന്ന് പറയാം അല്ലാണ്ട് ബേസ് എന്നും പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അടിവശം ഏതാണോ ഏടിയാണോ അടിവശം തട്ടി നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് എന്നാണ് പറയാം ആ വേട്ടോ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിക്കരുത് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടുക ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിത്തറ എന്നാണ് പറയാം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അടിത്തറ ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്താ അടിയാ അടിഭാഗം ഇതിനെ നമ്മൾ പാദം എന്നാണ് പറയാം പാദം ആ നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാദം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പാദം എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വി കോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ പാദം എന്ന് പറയും ബേസ് പാദം ഇനി ഇത് എൻ്റെ കാലാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുക ഞാൻ നേരെ നിന്നിട്ട് നിലം മുതൽ തല വരെ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുക ഏറ്റവും താഴെ മുതൽ ഏറ്റവും മേലെ വരെ കുത്തന നിൽക്കുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന്
കുത്തനുള്ളത് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി ഇത് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടീനസ് കാരണം കാരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇതാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വശമല്ലോ ഈ മൂന്ന് വശത്തിനുള്ള പേരാ അത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മോൻ ഏത് ത്രികോണം എടുത്താൽ എല്ലാ ത്രികോണത്തിനും ഇങ്ങനെ കുത്തനായിരിക്കില്ല എന്തുണ്ടാവുക എന്താ ഈ ചിത്രം കണ്ട മോനെ എല്ലാ ത്രികോണത്തിനും ഇങ്ങനെ കുത്തനായിരിക്കില്ല എന്തുണ്ടാവുക ഉണ്ടാവും എന്ത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം ഞാൻ ഇതാണ് റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇതിലുള്ള ത്രികോണം മൂന്ന് നോക്കിക്കോ ഇപ്പം ഈ ത്രികോണോ ഈ ത്രികോണ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസ് ആമോന് കാണുന്നത് ഓക്കെ അടിഭാഗം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നാ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതാണ് തല അപ്പോൾ ഈ നിലം മുതൽ തല വരെയുള്ള കുത്തനെയുള്ള ഹൈറ്റാണിത് അത് റഫാ ചിത്ര റഫാണ് കേട്ടോ ഇത് മോനെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചിത്ര അപ്പോൾ ഇത് അടിവശം ഇതിന് പാതം എന്നാ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഉയരം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് നോക്കരുത് മനസ്സിലായോ ഹൈറ്റ് ചെരിച്ചല്ല നോക്കണ്ടേ ആ ആദ്യം കാല് പരത്തി വെക്കുക കാല് അടിഭാഗം പരത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാൻ ഹൈറ്റ് നോക്കാൻ ഇനി മോനിക്കിത് പല രീതിയിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം മോനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ കുത്തനുള്ളതിനാണ് തല വരെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് പാതെന്നാ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മോൻ ഏത് ഷേപ്പ് എടുത്താലും അതിനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവ് ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അളന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാദം മോൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം എടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്നിൽ ഏത് വശം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആറാം മോനെ അടിയിൽ എടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ പാദത്തിന് ഈ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഓക്കെ പാദത്തിന് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുത്താൽ എന്തായി ഇതിൻ്റെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കിട്ടി മനസ്സിലായോ ആ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതിന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ മോന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഇതൊരു ചതുരാന്ന് വിചാരിച്ചോ ചതുരത്തിന് ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് മൂലി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ആ പാദം ബേസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം നല്ല മുട്ടിയ സ്ഥലമാണല്ലോ ഇതെന്താ കുത്തനുള്ള ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവ് എന്താ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് പറ ഒരു ഇത് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏ പരപ്പളവടാ അത് കോണല്ലേ ചതു ആ ഇപ്പോൾ പരന്ന് കിടക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം ടൈൽ ഒരിക്കുകയാണെങ്കിലോ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെ അളവ് പറയാം നീളം ഇൻറ്റു വീതി കേട്ടോ നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ഇവിടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അടിയത്ത് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി അത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നീളത്തിന് മോന് വീതി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണല്ലോ അതിന്റെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന അളവ് അപ്പോ ഇത് മോനൊരു ത്രികോണാണ് അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ ത്രികോണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേർ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നീളത്തിന് വീതി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിൻ്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗം ചതുരത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമല്ല മോനി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മാത്രം ആട്ടോ എഴുതുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ബേസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശം മോന് സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കുക ഇവിടെ ഇതാ ഈ അടിവശം ആ പാദം അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് എടുത്ത് ഇനി ഹൈറ്റ് ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ചിരിച്ചിട്ടുള്ള അളവല്ല നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ വി ഷുഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദ ആ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നടുവെത്ത് പൊക്കാനല്ല കേട്ടോ ഈ കുത്തനുള്ള തല ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കുത്തന കുത്തനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ബേസിനെ ഈ ഇത് കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഗുണിച്ച എന്തായി ഗുണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടി കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് മോൻ പറ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദം സിക്സ് സെൻറ
ആ അറുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിലെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാണ് എന്തും കൂടെ പറയണം യൂണിറ്റും കൂടെ പറയണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ യൂണിറ്റ് മാത്രം ഇപ്പോൾ പത്ത് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പത്ത് കിലോ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലിറ്റർ ഇത് അല്ല പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഒന്ന് പത്ത് കിലോ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഇതിൽ വെള്ളം എത്ര ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ലിറ്റർ അതെന്താ യൂണിറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ പരപ്പളവാന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയണോ യൂണിറ്റും കൂടെ പറയണം ഇപ്പോൾ മോന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഗുണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും പറയാം ആ അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണല്ലേ ആ അല്ല അല്ല അളവിനനുസരിച്ച് മാറും സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറും മുന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പുരേൻ്റെ നിലയുണ്ടെങ്കിലോ തറ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതളവ് പറയണം ആ മോനെ എടുക്കുന്ന മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെറിയ അളവാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ ചെറിയ അളവ് വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിലെടുക്കും അതിലും വലുതാണ് എന്താ എടുക്കും കിലോമീറ്ററിൽ എടുക്കും ഇല്ലേ ഇവിടുന്ന് മാനന്തവാടിയുള്ള വരെയുള്ള ദൂരത്തിൽ പറയാം കിലോമീറ്ററിലാണ് പറയാം സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ഇതൊക്കെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തീവ്ര ഒന്നിനെ സിമ്പിളാക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഇത് നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ മോനീ ചിത്രം കണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ത്രികോണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാൽവശം അടി എത്രയാണ് നാലാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇതാ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രികോണം ഈ ത്രികോണം തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് മോനിക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ത്രികോണം ഇത് ആറ് ആറ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ഇത് ആറ് സെയിമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം തിരിച്ചും പറയാം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരേ പാദവും ഒരേ ഉയരവുമുള്ള ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ അളവ് വേറൊരു ത്രികോണത്തിനുണ്ട് അത് തിരിഞ്ഞ് നാല് അടിയിൽ വന്നാലും ആറ് മേലെ വന്നാലും രണ്ടും ഗുണന ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പാത ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് വന്നെടുത്ത് ഇവിടെ നാല് വന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പുറത്ത് നാല് വന്നെടുത്ത് ഇവിടെ ആറ് വന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പരപ്പളവും ആ സെയിം ഏരിയ ഇവിടെ റഫായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതൊരു ലൈന് ആ ഇതൊരു ത്രികോണം ഈ ലൈൻ ഇവിടെ മുട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ചിത്രം റഫാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ദൂരം എന്തായാലും ആറാ അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ കുത്തനുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നാല് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നാല് തന്നെ പരപ്പ ഇത് എത്രയാണ് ആറ് തന്നെ മാറ്റയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും പച്ചേൻ്റെ പരപ്പളവും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ നോക്കൂല അതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ആറ് ഇത് ആറ് ഇത് ആറ് ഇനി ഇതാ വേറൊന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ച് ആ അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും എന്താ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുത്തനുള്ളത് അതും നാല് തന്നെയാണ് ഈ അടി എന്തായാലും ആറ് തന്നെ അത് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മോന് ഈ ഒരു വരേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഹൈറ്റിൽ ഏത് ത്രികോണം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് മൊത്തം ആയിക്കട്ടെ റഫാണ് കുറേ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്താ അത് ഈക്വല കാരണം ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ആ നാലിൽ നിന്ന് മാറൂല അതല്ലേ കുത്തനെയുള്ള അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൻ ഇതെടുത്താലും കുത്തനെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഈ ടോപ്പ് വരെയുള്ള അപ്പുറത്താക്കി വരച്ചാലും തെറ്റൂല കാരണം ഹൈറ്റ് അവിടെ സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെ ആ ചെരിഞ്ഞ് വന്നാലും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് നേരെ വന്നാലും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര ചെരിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഹൈറ്റ് നില നിലം മുതൽ തലവരിയാൻ നോക്കും ഞാൻ എത്ര ചെരിഞ്ഞാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ
മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇരു പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ദ ബേസ് കോൺവേഴ്സ്ലി ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് തിരിച്ചും പറയാം അങ്ങനെ എല്ലാ ത്രികോണവും വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ഒരേ പര ഒരേ ബേസ് ഉണ്ട് ഒരേ ബേസ് ആ ആൻഡ് തേർഡ് വെർട്ടസ് ലൈൻ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അടിഭാഗം പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് ആ ബേസ് പാദം 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 അടിത്തറാന്ന് ഓർത്താൽ മതി തറാന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഏടെ ഏതാ ഇതാണോ ഇത് മൂന്നാം മൂന്നാം മുല അതിൻ്റെ മലയാളം കാണിച്ചാരാ ഇനി മലയാളം മീഡിയനു ആ ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പഠിച്ചോട്ടോ കാരണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വലിയ സ്കൂളിലെല്ലാം വലിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം പറയും അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചമ്മലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ട് പഠിച്ചോ പോല് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് പോലെല്ലാം പറയാം അന്നേരം നമ്മളൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ വയ്ക്കണ്ട കേട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കിയോ ഞാൻ നോക്കിയോ ഒരേ പാദവും ഒരേ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ കാല് അടിവാശം ആ ആ ഒരേ പരപ്പളവും ഇപ്പോൾ ത്രികോണമാണ് അതേ പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മൂല മൂന്നാമത്തെ മൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മൂന്നാമത്തെ മൂല ഇതാണ് ഏത് ത്രികോണം ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ആ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ മൂല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ മൂല മേലെ തട്ടുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിവശം സമാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടി അതിന് നേരെ എടുത്ത് സ്കെയിലുകൊണ്ട് നേരെ പൊക്കിയായിരുന്നു അതാണ് ഈ ലൈന് മോഹം കാണുന്നത് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് ആണല്ലോ അവിടെയാണല്ലോ ഇതിലുള്ളത് മറിച്ച് ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള തീരാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ മുൻപ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ആ മറിച്ച് ഒരേ പാദവും തിരിച്ചാണ് ഈ തിരിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരേ പാദം ഉണ്ട് മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം ആ മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം അതായത് ഈ മൂലയെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിനെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പരപ്പളം അതിനൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഒരേ തുല്യ അളവ് പെയിൻറ്റ് മതി എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതാം ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം മോന് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും